Donc, je suis Christophe Asselin, je m'occupe du, du marketing chez Digimind. Donc, on est très heureux d'être sponsor de, de l'IREPDAY aujourd'hui. Et euh, avant d'écouter euh, Marie et, euh, et Julie, Digimind, qu'est-ce qu'on fait On est un outil donc, de, de veille, un outil de collecte et d'analyse des médias sociaux. Tout à l'heure, Thomas Rudel de d'AXA disait qu'il y avait énormément de data très riche, c'était une mine d'or d'analyser les, les médias sociaux. Euh, c'est vrai pour la banque assurance et c'est vrai pour euh, de nombreux autres secteurs, parce que maintenant, clairement, l'enjeu, le, au-delà de la veille, au-delà de l'écoute, c'est vraiment l'analyse, hein, c'est l'analyse, le, le nerf de la guerre. Et euh, ben, on a, euh, à travers euh, différents clients, donc dans la banque assurance ou la grande distribution, dans la grande consommation, euh, ce challenge de détecter des insights, détecter des informations pour ensuite qu'il y ait des prises de décision auprès des directions marketing, des DIRCOM en fonction de ces données, donc pour le développement produit, pour des meilleures actions marketing ou communication. Donc c'est ce qu'on fait pour nos clients, que ce soit des annonceurs ou des agences. On a le plaisir d'avoir Bluebot euh, comme, comme client et comme partenaire, comme agence. Et puis euh, également des entreprises donc, comme Coyote, euh, donc, qui font de, également de la veille et de l'analyse des médias sociaux notamment sur leur communauté. Voilà, je ne vais pas être, euh, pas être plus long que ça et je donne euh, tout de suite la parole à, à Julie et à Marie euh, donc, euh, pour parler du de, de retour d'expérience de Coyote. Donc, euh, bonjour à tous, euh, on est ravis d'être ici et de partager avec vous euh, voilà, un petit morceau de notre expérience, euh, voilà, modestement. Euh, donc, euh, moi, je m'appelle Marie Lequelec, je suis responsable du pôle marque chez Coyote, qui euh, est en charge, euh, entre autres, de, euh, des relations avec les médias et euh, de l'animation des réseaux sociaux. Euh, et je travaille avec Julie, ici présente. Bonjour, euh, j'essaie de faire marcher... Euh mais je ne sais pas, la télécommande n'a pas l'air de fonctionner. Euh, donc moi, je suis euh, Julie, donc je travaille avec Marie euh, dans, dans le pôle marque. Et, euh, je suis euh, community, ma community manager au sens large, c'est-à-dire euh, sur toute la partie euh, euh, définition du, de la stratégie de contenu, jusqu'à aussi définition de la ligne éditoriale et de la manière dont on prend en charge en fait, les, réponses, euh, les réponses clients. Et, euh, et donc voilà. Donc, donc ouais, ok. Aujourd'hui... Super, ça marche. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de, voilà, de vous faire un petit tour d'horizon déjà de Coyote pour vous présenter un peu la société à l'heure actuelle. Et on a voulu partager avec vous deux axes de travail euh, voilà, sur lesquels on essaye d'être le, le, les meilleurs possibles au quotidien, qui sont euh, comment en fait, euh, avoir, euh, répondre à l'exigence de nos clients sur les réseaux sociaux et comment essayer de se démarquer aussi sur un marché qui, euh, qui aujourd'hui en fait, est en pleine mutation et qui a un peu bousculé. Voilà. Donc, euh, qui sommes-nous, euh, Coyote euh, Donc, c'est leader européen euh, des assistants d'aide à la conduite. Euh, pour, pour, pour le dire de manière très courte, en fait, c'est simplement un petit outil qui vous permet d'être alerté en temps réel euh, de tous les aléas de la route, que ce soit les accidents, les zones de danger, euh, voilà, les obstacles sur la voie. Et euh, la particularité de ce service, c'est qu'il est basé sur une communauté et euh, qui partage des informations. Et notre savoir-faire, à nous, c'est euh, en fait, d'organiser toutes ces informations euh, et de pouvoir les envoyer en fait, euh, de manière géolocalisée aux euh, conducteurs qui empruntent euh, le même chemin que vous. Euh... Oui. <rire> La technologie n'est pas avec nous voilà. aujourd'hui. <rire> c'est aussi une société française euh, euh, qui a été fondée donc, en 2005 euh, par euh, un monsieur qui s'appelle Fabien Pierlot, euh, qui est toujours euh, président de Coyote et euh, qui en est euh, l'actionnaire majoritaire. Euh, il a toujours eu à cœur en fait, de, de, de faire ses produits en France, et en tout cas de, de, voilà, de rester implanté fortement en France. Donc euh, nos call centers sont situés en France, à Évreux et Mont Montauban. Et on, a aussi, on est partenaire d'une usine euh, à Bayonne qui euh, assemble euh, une grande partie de nos boîtiers. Comment ça marche C'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Voilà. Euh, donc Coyote aujourd'hui, donc ça fait bientôt, euh, bah, bah, ça fait même plus de dix ans maintenant qu'on existe. Donc on est une communauté euh, aujourd'hui à travers l'Europe, puisqu'on a des, on a aussi des bureaux à l'étranger, euh, de, de 5 millions de 5 millions de membres. 
euh, qui ont un profil à peu près similaire. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, euh, je ne sais pas si euh, parmi vous, il y, y a beaucoup euh, d'utilisateurs euh, de nos services, mais euh, c'est plutôt le profil euh, utilisation professionnelle, gros rouleur, ce qui fait qu'on a une communauté qui quadrille à peu près euh, une grosse partie euh, des territoires dans lesquels on est implanté. Donc euh, c'est France, euh, Belgique, Espagne, Italie, et avec un service qui fonctionne dans euh, la plupart des pays d'Europe. Euh, alors là, on a été un peu ambitieux. Euh, si vous regardez la slide, c'est 12 millions de déclarations effectuées tous les mois. On aimerait bien tous les jours, mais euh, pas encore. Euh, donc tous les mois, ça correspond à peu près à 4, euh, 4 déclarations par seconde. Donc la communauté euh, a la particularité d'être très active. Euh, on a très peu de gens qui ne font que recevoir l'information. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et euh, on a aussi de notre côté, ben, tout un, tout un, on analyse toute cette data, euh, donc, euh, qui est forcément un peu notre mine d'or, et, euh, et toutes les, les routes qui sont empruntées aussi par nos utilisateurs pour pouvoir mettre à jour notre service le plus régulièrement possible. Euh, et enfin, donc, pour terminer sur le service, aujourd'hui, euh, on est historiquement connu pour, faire de, pour être un avertisseur de radar. Euh, aujourd'hui, on fait aussi, aussi d'autres choses parce qu'on se positionne comme un assistant d'aide à la conduite. Donc, on est sur toute une partie euh, alerte-perturbation. Ça va à des accidents aux conditions climatiques qui sont dangereuses et aussi à la limitation de vitesse en temps réel. On essaie de participer aussi avec les, euh, les instituts euh, nationaux euh, comme par exemple le gouvernement en Belgique, avec lequel on a développé une, une alerte de véhicules en contresens, ou, euh, ou par exemple avec l'Institut du Sommet, avec lequel on a développé une, une alerte somnolence. Donc voilà, aujourd'hui, on essaye vraiment de, on essaye de vraiment diversifier notre, notre service. Pour terminer sur la petite présentation, donc voilà, comme je disais, on, est un, on a un réseau aujourd'hui de 34 boutiques dans tous les pays où on est, euh, où on est présent. Euh, on, est aussi, on a ouvert cette année un, un laboratoire de recherche au Canada euh, pour euh, voilà, développer des nouveaux services, euh, on espère pour bientôt, euh, pour, euh, pour, les, pour venir en aide aux automobilistes. Donc voilà un peu l'image aujourd'hui, aujourd euh, voilà, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est. Euh, dans la perception euh, qu'ont qu les gens de nous, on se rend compte, voilà, aujourd'hui on est assez connu, même si on ne sait pas des utilisateurs, on sait qu'on euh, a 90% pardon, de notoriété. Donc euh, les gens, euh, les gens euh, nous ont bien identifiés, euh, que ce soit dans la catégorie des GPS ou des avertisseurs. Euh, on est aussi très souvent... Euh, euh, malgré nous pas, mais euh, on est assez indissociable des débats euh, sur la sécurité routière. Donc, euh, donc euh, la perception qu'on a, c'est qu'on est toujours un acteur à citer, euh, à citer euh, dans, lors de, quand il y a les mauvais, mauvais ou bons chiffres de la sécurité routière ou autre. Et on est aussi un peu le créateur de notre, de notre catégorie. Donc voilà comment on est perçu. Et quelque part, la perception... C'est un, un peu le premier, le premier pas en fait, de la réputation. Donc euh, voilà comment nous perçoivent nos clients. Euh, pour des choses positives ou négatives, ben, c'est un peu le fondement de notre réputation. Et aujourd'hui, il faut faire avec, il faut apprendre à la, à, à la gérer comme ça. Et donc, euh, et donc du coup, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a énormément de choses qui se disent de nous. Et euh, donc notamment, ben voilà, euh, il y a beaucoup de problèmes, qui, enfin, beaucoup de questions en tout cas qui se posent sur euh, la légalité, sur euh, les, les bons ou les mauvais chiffres de la sécurité routière, comme je disais. Il y a aussi euh, un très fort taux d'attachement à notre marque. Donc on va souvent avoir euh, des retours euh, hyper positifs. Et en même temps, effectivement, on est sur un service payant, donc on va avoir forcément des retours euh, clients qui vont être très, euh, qui vont être très, très, euh, comment dire, euh, forts. <rire> je sais pas comment le dire autrement. Et, euh, et donc voilà. Et en gros, on se rend compte que euh, cette réputation euh, et tout, tout, ces, euh, tout, tout, tout le bruit qui est généré aujourd'hui autour de notre marque, euh, il vient un peu d'un événement, événement fondateur donc, euh, que Marie va vous présenter. Oui, euh, du coup, comme le disait Julie, euh, c'est vrai que Coyote, en fait, c'est une marque qui génère pas mal de discussions euh, sur les réseaux sociaux, mais même euh, peut-être dans les dîners, si jamais vous lancez le sujet des radars et des points, etc., vous verrez que vous aurez le droit à un superbe débat. Euh, c'est vrai que la, la, en fait, la communauté Coyote, pour revenir un petit peu au tout départ et comprendre pourquoi elle est, pourquoi elle est aussi active, il faut revenir à euh, cette crise de 2011 euh, qui, euh, qui en fait a impacté très fortement euh, notre société puisqu'en fait du jour au lendemain le gouvernement a décidé d'interdire les avertisseurs de radar. Euh, C'était hyper euh, voilà, sans, sans concertation avec, euh, avec euh, les acteurs concernés. Euh, pour tout vous dire, Fabien Pierlo l'a même appris le matin euh, voilà, en écoutant la radio et, euh, <rire> et tombé des nues en apprenant ça. Euh, 
Euh, donc euh, voilà, il y a eu, euh, il y a eu, ça a été très violent. Et euh, la stratégie qui a été, euh, voilà, qui a été développée en fait euh, à cette époque, c'est de se dire, bon, ok, on est un service communautaire. Euh, merci. Euh, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est euh, mobiliser au maximum notre communauté pour qu'ils nous aident à euh, négocier avec le gouvernement et trouver une porte de sortie euh, à cette crise. Euh, donc, euh, donc voilà, on a fait front commun avec nos utilisateurs et, euh, et on a décidé d'utiliser tous les canaux qui étaient à notre disposition euh, à l'époque. Euh, donc évidemment, euh, nos outils euh, qui, qui sont communicants, donc qui peuvent, euh, sur lesquels on peut envoyer des messages, mais euh, aussi euh, les réseaux sociaux qui, euh, à cette époque-là, étaient en pleine explosion euh, en France et euh, sur lesquels les gens étaient très prompts à s'exprimer et à exprimer leur mécontentement. Donc en fait... Euh, C'est à cette époque-là que se développe finalement euh, la communauté et aussi nos propres réseaux sociaux. Euh, pour vous donner quelques chiffres, euh, euh, en fait, tous les fabricants sont reliés derrière, euh, dans, une, dans une association qui s'appelait l'AFTAC euh, à, à l'origine. Et quand on a créé la page de l'AFTAC, il y a eu près de 200 000 personnes en moins d'un mois qui se sont euh, abonnées à cette, à cette fanpage. Donc euh, voilà, une population très active. Il y a eu plus d'un million de signatures euh, sur la pétition lancée pour, euh, voilà, pour faire avancer euh, ce, cette problématique. Euh, et donc c'est comme ça, un petit peu à la manière d'un volcan, que, que, la, que la communauté euh, a surgi, euh, et sur les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux, mais aussi finalement dans la rue, puisqu'en fait, euh, ça, ça nous a... Euh, voilà. La, la, il y a eu même des manifestations, c'est la photo que vous voyez à l'écran, euh, qui, euh, voilà, qui ont eu pour vocation de défendre euh, Coyote. Donc voilà, donc, donc Coyote est devenu en fait un, un peu le, le, le symbole de la résistance des automobilistes face, face à une loi euh, qui trouvait euh, liberticide à cette époque. Donc, euh, et surtout, en fait, la communauté a manifesté du soutien euh, à la marque. Et euh, c'est là qu'on a aussi vu qu'il y avait un très fort attachement euh, au service, à la marque, au fondateur aussi, qui est une figure de proue. Pour, pour les automobilistes. Euh, et donc finalement, euh, finalement la crise s'est résolue relativement rapidement, il s'est passé énormément de choses, et en seulement un mois, en fait, euh, voilà, il y a eu énormément de discussions, euh, énormément de fans qui se sont, euh, voilà, qui se sont manifestés. Euh, en un mois, donc, la loi a été clarifiée, euh, et euh, au final, euh, cette, cette crise en fait, a fait naître beaucoup de fans, nous a, nous a montré en réalité que la marque était clivante, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un pôle de personnes qui adorent Coyote, qui sont des fans inconditionnels, il y a aussi tout un pôle de gens qui sont plutôt euh, très détracteurs, qui n'aiment pas du tout. Et, euh, voilà. Donc en fait, c'est une marque qui génère beaucoup de débats. Mais globalement, cette crise, elle nous a apporté une forte notoriété, elle nous a apporté la confiance d'un grand nombre de personnes euh, et elle nous a donné une, la réputation d'une forme de fiabilité vis-à-vis euh, -vis des conducteurs. Donc, euh, donc finalement, euh, de cet événement fondateur, il y a certaines questions qui ont émergé après la crise. Comment est-ce qu'on fait pour euh, en fait, euh, voilà, faire perdurer, 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 perdurer pardon, cette, euh, cette euh, communauté donc les questions qu'on s'est qu posées, c'est comment entretenir ce lien, euh, comment en fait, gérer cet aspect clivant dont je vous ai, que j'ai évoqué, et aussi euh, sur quels canaux en fait, s'exprimer et échanger. C'est à partir de ce moment-là aussi où euh, on a commencé à avoir une vraie stratégie sur les réseaux sociaux. Euh, avant, c'est vrai que... Alors après, il y avait aussi l'époque, peut-être que c'était un peu moins professionnalisé au niveau des, des prises de parole des marques et des entreprises sur les réseaux sociaux. Et du coup, euh, on a commencé voilà, effectivement à euh, s'ouvrir de plus en plus. Donc tout naturellement, on allait sur Facebook, on avait réussi à, à fédérer des gens, on s'est rendu compte que c'était un canal privilégié, notamment euh, par le, le biais de la, la création de l'association NAFTAC, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient venus. Du coup, euh, voilà, sur Facebook, on, on a créé... Euh, donc aujourd'hui, on est une, fa une communauté de 80, 80 000 personnes en France. Euh, après, euh, on, donc on est présent sur d'autres réseaux. Sur Facebook, euh, on en a vraiment fait un espace en fait, dédié à la communauté. On part du principe qu'on s'adresse à nos utilisateurs, euh, malgré le fait qu'on est aussi des non-clients, mais ça leur permet aussi de pouvoir adhérer. En fait, juste, ils aiment la marque s'ils nous suivent, mais donc ça leur permet aussi d'adhérer euh, au message et peut-être qu'un jour, ben, ils y viendront. Et, euh, et du coup, voilà, on essaie de restituer un maximum de data, d'avoir du contenu assez exclusif qui est dédié vraiment euh, à nos utilisateurs et de prolonger l'expérience communauté sur la route, euh, sur les réseaux sociaux. Ensuite, on est aussi présent sur Twitter parce que ça a été un, cana un, un canal sur lequel on nous a aussi beaucoup contacté euh, pendant, la, pendant la crise. Euh, Aujourd'hui, c'est un, un lieu euh, vraiment de diffusion d'informations. On se rend compte que c'est un, un, un réseau social sur lequel peut-être les gens sont un peu plus passifs, donc du coup, euh, ils se contentent d'avoir de l'information. Donc, on leur, euh, on leur en donne sur toutes les innovations, montrer qu'on est toujours une, une société euh, qui est dynamique. 
C'est aussi un canal privilégié pour, euh, pour, tous les, euh, pour tous les blogueurs avec qui on peut travailler, les journalistes, euh, les influenceurs ou micro-influenceurs aussi euh, qui, euh, qui, viennent, euh, qui viennent nous contacter en message privé euh, pour, euh, pour, euh, pour, voilà, pour euh, faire des, quelques opérations avec eux. Donc on est aussi présent sur LinkedIn, euh, où là, effectivement, on, euh, on est plus en fait sur, euh, sur une, euh, la stratégie en cours aussi pour, pour le côté marque employeur. Euh, mais voilà, où on est, euh, on est, c'est un peu la vitrine de l'innovation et de la stratégie, en fait. Euh, Coyote au global, plutôt sur un angle institutionnel, où on, on essaie de faire davantage parler aussi nos, nos dirigeants. Euh, pardon, nos dirigeants. Et enfin, là, on vient d'ouvrir aussi à Instagram. Tout à l'heure, la, la papa en cuisine en parlait. Effectivement, Instagram, on a décidé de... On ne savait pas trop. C'est notre cœur de cible. Les, la plupart de nos utilisateurs ont, euh, ont euh, 55 ans. Donc, euh, Instagram, ce n'est pas forcément le canal sur lequel, euh, sur lequel ils sont euh, le plus. Euh, donc, ce n'est pas le canal privilégié chez nous. Maintenant, par contre, ça nous permet aussi, euh, quelque part, en interne aussi, c'est important, parce que du coup, c'est là où on met un peu en, en avant euh, les coulisses de Coyote, euh, bah, nos, équipes, euh, nos équipes, notre réseau de, notre réseau de, de boutiques, euh, les mettre aussi un peu en avant, parce qu'ils ne sont pas forcément toujours à côté. Et donc, euh, et donc voilà. Euh, donc ça, c'est euh, voilà, les, les canaux en tout cas sur lesquels les, les clients euh, peuvent nous, euh, peuvent nous, euh, nous contacter. Euh, et du coup, en fait, bah, ça, tous ces canaux-là, plus toutes les choses, tous, les, tous les canaux euh, autres qui ne sont pas propriétaires, donc, dont on ne sommes pas propriétaires, pardon, type euh, les blogs, les forums, euh, en gros, bah, il a fallu instaurer euh, une méthode de veille. Donc c'est là où Digimind est venu nous aider, euh, qu'on a, qu a fait un peu en plusieurs étapes. Donc euh, forcément, avant, on récolte un peu tout ce qui se dit, le bruit, euh, le bruit global, euh, le bruit, le bruit global pardon, autour de notre marque. Et ensuite, il faut le trier, parce qu'effectivement, euh, Coyote, c'est une marque euh, en plus euh, qui, euh, qui a un nom euh, qui, euh, qui induit de nombreuses répétitions, enfin, euh, de nombreuses fausses occurrences, donc euh, l'animal, les Coyote Girl, euh, et puis euh, d'autres. Donc, euh, et après, voilà, il faut arriver à l'organiser, et surtout, en fait, le, le trier en fonction de ce qui nous, nous intéresse. C'est-à-dire qu'avoir notre bruit au global, c'est bien. Maintenant, c'est savoir avoir une perception euh, sur comment sont perçus nos produits, comment sont perçues les, les interventions de nos dirigeants, les interventions stratégiques. Et aussi, par exemple, ben, tous les, comment aussi on est à l'étranger. Parce qu'on observe aussi le bruit qu'on fait, par exemple, en Espagne ou en Italie où on est, où on se rend compte qu'effectivement, ben, parfois, des produits ne vont pas avoir les mêmes, les mêmes, les mêmes, retours, les mêmes retours. Une fois qu'on a tout ça, ce qui est important aussi, c'est de qualifier le bruit qu'on a. Donc, c'est-à-dire que euh, nous... Il y a des choses qui sont intéressantes, donc quand on analyse sa réputation, puis il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Donc il faut savoir, euh, il faut ça, il faut, ça sert à rien de vouloir tout, euh, de tout vouloir écouter. Nous, il y a des choses qu'on a décidé de, sur lesquelles on a décidé de tabler. Donc déjà, il faut quantifier, parce que c'est important de savoir, par exemple, par rapport à nos concurrents, combien de mentions il y a eu de nous. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a plus parlé de nous au moment du lancement, du lancement d'un nouveau produit, ce qui en soi est, devrait être normal. Et ensuite, ça nous permet aussi de, donner, de, donner, de pouvoir déterminer des KPI, comme par exemple la tonalité, donc comme je disais, le volume, et aussi, et aussi savoir qui parle de nous. Parce que ce qui est bien donc avec un outil de veille, c'est que ça nous permet de se dire, ok, là, j'ai peut-être peut fait moins de mentions, mais par contre, j'ai quelqu'un, ça a été fait par des gens qui sont très suivis, qui sont très influents, donc là, ça peut commencer à être intéressant aussi pour nous. Et ensuite, c'est de le restituer, parce que... Aujourd'hui, il n'y a, a que nous, il y a que nous euh, donc moi et Marie, qui, euh, qui nous occupons de, de l'irréputation chez Coyote, dans, on va dire dans l'aspect dans opérationnel. Mais par contre, c'est devenu une, un sujet très important en fait, dans, notre, dans notre entreprise. C'est-à-dire que nous, euh, on est chargé euh, après de pouvoir donner l'information et la bonne en, au service dédié. C'est-à-dire qu'on est, on est placé au milieu et on restitue l'information, que ce soit aux ingénieurs sur la partie technique, euh, aux forces de vente, que ce soit en store ou au commerce pour la distribution, et, euh, et aussi, euh, bah, par exemple, au service client, qui est euh, objectivement une, une des plus grosses parties de, de, notre, de notre travail. Voilà, donc du coup, c'était pour, pour faire un aperçu sur de, voilà, de Coyote et de euh, où on est présent sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on organise notre veille. Euh, 
Euh, voilà, maintenant, on aimerait bien développer devant vous euh, deux axes, comme je vous le disais. Donc, le premier, comment rester à la hauteur des exigences de nos clients, des exigences qui sont nées en fait, de la crise, mais qui sont aussi inhérentes finalement à notre, à notre modèle économique qui est basé sur un abonnement. Donc, quand vous vous abonnez à Coyote, vous, vous payez 12 euros par mois, ou bien si vous êtes sur l'appli, vous payez 50 euros pour l'année. Donc, euh, ça crée une forte attente en fait, euh, auprès de nos clients. Et, euh, et dans un deuxième temps, on parlera du coup de, de se différencier sur, euh, voilà, sur, sur le marché. Donc pour vous donner un petit peu un exemple de marque clivante, en fait, euh, les messages qu'on peut recevoir euh, de temps en temps euh, chez Coyote, ben c'est cela. Donc c'est, euh, voilà, je vais une histoire d'amour avec mon Coyote, donc je pense que c'est des messages que tous aiment, aimeraient bien recevoir, ou rêvent de recevoir. Euh, voilà, des déclarations euh, de, de gens qui adorent notre marque. Euh, c'est aussi euh, des gens qui euh, manifestent en fait euh, euh, leur manque, enfin leur, leur problème quand ils n'ont pas Coyote. C'est-à-dire que, euh, en fait, une fois que vous avez commencé à utiliser le, 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 le service, vous êtes alerté en permanence, vous avez l'affichage de la limitation de vitesse en permanence. Une fois qu'on vous l'enlève, en fait, il vous manque. Et on s'est rendu compte que voilà, quelqu'un qui parcourt énormément de kilomètres, sans, qui n'a plus son Coyote, est extrêmement frustré et se sent très mal. Donc il ne va pas hésiter à nous le faire savoir. Euh, et. Euh, Service payant dit fidélisation, donc dit offre de renouvellement. Donc voilà, il y a tout un, tout une, plein de stratégies pour fidéliser nos clients chez nous. Euh, mais en tous les cas, la, voilà, la question de la, la fidélité, la question des offres, un petit peu comme pourraient peut-être les trouver les, les télécoms, euh, remonte en fait sur nos canaux. Donc pour ça, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a décidé, de, face à toutes ces sollicitations, d'étoffer notre équipe. Donc ça s'est passé par l'internalisation de l'animation de, de nos canaux, mais c'est aussi passé par euh, le recrutement en fait, d'une personne dédiée euh, qui est rattachée euh, au service client, euh, qui s'appelle Camille, et euh, qui euh, en fait, euh, a pour mission, ou en tout cas pour ambition, de ne laisser aucun, euh, aucune, aucun message, ou en tout cas aucune souffrance exprimée par un client sans réponse sur tous les canaux, que ce soit les nôtres, mais que ce soit aussi les forums, les commentaires sous les articles qui parlent de nous, etc. etc. Donc du coup, pour être le plus, euh, on va dire, le plus efficace possible et le, voilà, répondre dans, en un minimum de temps, il euh, y a un, donc, un poste dédié chez nous et elle a aussi son propre... Euh, comment dirais-je Son propre... Euh, euh, c'est un peu son, un, un petit service SAV à elle toute seule parce qu'elle a son stock tampon de boîtier pour faire les échanges. Elle peut euh, voilà, vous changer votre boîtier en 24 heures avec un envoi euh, express. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place de ce type-là qui permettent en fait, d'être hyper réactifs euh, et de répondre à toutes les problématiques, euh, toutes les problématiques de, de nos clients. Et euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez marrant, en fait, depuis qu'on a, qu a fait ce choix-là, c'est de constater qu'en fait, euh, en... en Évidemment, elle signe Camille de Coyote. Donc, en réalité, ce qui est assez marrant, c'est que les gens l'ont identifiée sur les réseaux sociaux et que euh, Camille de Coyote est devenue un peu la star de la relation client euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux et, euh, et que en fait, ça humanise et ça crée de la proximité beaucoup en fait, avec, euh, avec nos utilisateurs qui permettent de calmer un peu le jeu euh, de temps en temps. Et, euh, et aujourd'hui, on, on continue un petit peu de développer ça euh, en allant jusqu'à même lui proposer. Maintenant, elle fait une, une chronique en fait, qui est dédiée à une problématique client récurrente, euh, qui, des, des clients qui ne comprennent pas forcément comment faire telle ou telle opération. Euh, ben, Camille en fait, récolte toutes ces questions et en fait un article de blog euh, pour permettre euh, voilà, au, de faire de la pédagogie en fait, de notre service. Euh, et euh, et euh, cet article est vraiment signé par euh, Camille de Coyote. Donc ça nous a permis, je ne sais pas si vous arrivez à lire les, 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 euh, les commentaires, mais on a vraiment des « Camille, où es-tu »« Camille, je vous aime ». C'est euh, voilà, assez marrant de, de voir que finalement, euh, la relation client, elle prend un, voilà, elle prend un, autre, un, autre, un autre tournant et, et permet de faire aussi, en fait, d'entretenir l'attachement de la marque avec, euh, de, fin, de nos clients avec nous. Euh, ensuite, euh, effectivement, comme on en a entendu pas mal parler dans les précédentes prises de parole. Euh, c'est sûr que être sur les réseaux sociaux, c'est s'exposer. Euh, à un moment donné, comme on disait, on est une marque, euh, on est une marque qui plaît et qui plaît moins aussi. Euh, Aujourd'hui, quand vous tapez euh, Coyote, pardon, euh, Coyote Avis sur Google, euh, bah, vous allez avoir plein de sites qui sont des médias qui sont très bien référencés, avec des, qui vont proposer des tests et des avis clients, mais qui ne sont, euh, sont pas sur nos canaux. Vous allez avoir des forums, vous allez avoir nos réseaux sociaux aussi. Mais du coup, vous allez avoir plein d'endroits où vous allez pouvoir être exposé à ce que pensent les gens, donc en bien ou en mal. 
Aujourd'hui, nous, du coup, on se dit, sur nos propres canaux, il faut qu'on joue la transparence, c'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a certains produits euh, sur lesquels il y a des, il y a des, des problèmes peut-être d'utilisation, il y a aussi peut-être des problèmes de notre côté, parce qu'on est souvent en mise à jour ou, euh, ou autre, on a, on a des problèmes aussi bien soft ou hard, comme, euh, comme tout le monde. Et du coup... Euh, et du coup, on est parti du postulat qu'on ne masquait aucun commentaire. Euh, alors, hormis effectivement euh, ceux qui dépassent les chartes, la charte de Facebook. Mais sinon, on se dit, euh, autant assumer les défauts qu'on peut avoir euh, sur, certains, euh, sur, certains, euh, sur certains produits ou, euh, ou, euh, ou simplement, par exemple, les gens qui ne sont pas contents et qui disent bah, « c'est nul d'avoir un abonnement ». Bah, c'est un avis, donc euh, il faut le laisser. Après, euh, libre à ceux qui viennent visiter de le prendre comme, euh, comme argent comptant. Et euh, d'autant plus que du coup, avec, avec euh, l'arrivée la, de Camille chez nous, euh, on a réussi à avoir le badge euh, très réactif avec des réponses en une heure. Euh, donc ça, on en est assez fiers. Et surtout, euh, voilà, on sait qu'au ben, pire, je vais peut-être avoir un problème, comme avec beaucoup de marques au final, mais je vais surtout avoir une réponse. Et donc ça, c'est quand même, euh, quand même euh, pour nous, c'est quand même le plus important. Euh, ce qui est important aussi pour nous, et c'est comme ça qu'on utilise pas mal les réseaux sociaux, euh, c'est de se dire, ok, on a des clients, mais avant tout, on a des utilisateurs. Les utilisateurs, c'est euh, les considérer comme des gens qui sont potentiellement, qui vont avoir des retours surtout sur comment fonctionne notre service et comment, euh, comment l'améliorer, comment le, le réadapter. Donc... Euh, en général, sans, parler, sans aller jusqu'à la co-construction, parce que même si c'est évoqué parfois, ce n'est pas encore, pas encore euh, le cas, c'est de se dire qu'on euh, va, euh, va utiliser leur retour. Quand, par exemple, on analyse le bruit via l'outil euh, Digimind, par exemple, où euh, nous, on suit par exemple beaucoup les topics de sécurité routière, de, euh, aussi les raisons pour lesquelles les gens se font flasher, euh, on se rend compte par exemple que euh, très souvent les gens euh, se font flasher ou viennent chez nous parce qu'ils ils ont perdu des points pour 2, 3, 4 km au-dessus de la limitation de vitesse. Et en donnant en fait comme, euh, comme argument, ben euh, ouais ok mais moi il y a des routes sur lesquelles je roule et je ne sais pas combien c'est limité. Et ça on se dit bon il peut y avoir un peu de mauvaise foi. Et puis quand on commence à le quantifier, on se dit, bon, il y a quand même pas mal de gens qui sont concernés. Donc, euh, nous, c'est un, 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 un vrai input qu'on va remonter au service euh, technique en se disant, OK, ça veut dire que l'affichage des limitations de vitesse, il faut en faire un vrai euh, cheval de troie, parce qu'on on affiche les limitations de vitesse en temps réel sur toutes les routes. Et il euh, faut vraiment faire, un, pardon, pas un cheval de troie, un cheval de bataille, et se dire que euh, le mettre en avant euh, sur euh, nos communications médias, euh, pour les lancements de produits, parce que effectivement, euh, c'est comme ça peut-être qu'on va faire venir des nouveaux clients. Euh, ça peut aller aussi jusqu'à, euh, jusqu euh, donc dans les cas des retours clients, par exemple, euh, des innovations de produits. On a lancé euh, donc euh, il y a deux ans un, un boîtier qui en fait a été, euh, qui était un relift d'un ancien boîtier qui était arrivé en fin de vie euh, en termes de production. Et, euh, et tout a été pensé en fait en fonction des retours clients qu'on avait eu. Euh, souvent sur les réseaux sociaux en fait parce que euh, on se rend compte que c'est un, un lieu où euh, notre communauté elle aime échanger entre elles elle vient pas juste nous con nous consulter elle aime euh, échanger euh, on a pas mal de gens donc, des fois ça nous fait gagner du temps aussi qui viennent répondre à d'autres euh, à des détracteurs ou à des questions qui sont posées et en fait ils aiment échanger sur des fonctionnalités sur l'utilisation des services et nous quand on analyse tout ça on se rend compte que effectivement ben ça nous permet de qualifier les usages. On va savoir sur quelles fonctionnalités sont les plus cliquées grâce à la technique, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi ils le font. Bah parce que peut-être qu'ils vont le faire là, parce que en fait, le, le, c'est trop long d'aller jusqu'au bout. Et ça, la technique ne peut pas le savoir. C'est nous, quand on a un retour, en disant « c'est trop long d'aller jusqu'au bout des alertes, donc on se trompe, on clique sur la mauvaise ». Et donc voilà, donc là, effectivement, on avait eu des retours sur euh, l'écran tactile, ce n'était pas très pratique, il était un peu trop petit, et donc du coup, on a tout repensé euh, en fonction de ça. Après, effectivement, euh, c'est à, mo à modérer aussi, c'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas non plus céder à toutes les alertes, j'essaie d'aller un peu vite, euh, c'est de se dire aussi que euh, écouter, écouter nos clients, c'est euh, la base, parce que c'est comme ça qu'on fait euh, de la bonne relation client, euh, mais aussi, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir pondérer. On a, eu un exemple, euh, on a eu un exemple assez récemment, en fait, euh, on a fait une mise à jour d'un de nos produits, et avant chaque mise à jour de nos produits, on envoie des, euh, des questionnaires euh, de sondage à, aux, clients, aux clients de ce produit-là. Produit 
en leur demandant, euh, ok, bah, par exemple, de quelle fonctionnalité vous vous servez le plus euh, Est-ce que vous avez l'habitude d'aller euh, sur cette fonctionnalité Et voilà, donc euh, tout le service feed, en fait, euh, envoie via un mailing à toute la base de clients. On a, euh, on a la chance aussi d'avoir des, euh, des très bons taux d'ouverture sur, euh, sur euh, la partie euh, mailing. Et euh, donc, on a eu pas mal de retours, et euh, notamment donc, sur, un, sur une des fonctionnalités qui était donc, sur notre produit avec une caméra embarquée. Il y avait un mode carte qui était, euh, qui était dedans. Et on s'est rendu compte que 6% des utilisateurs, sur, euh, je crois qu'il y, y avait 13 000 répondants, euh, utilisaient, euh, utilisaient partiellement ce mode. Donc, on comme il était, euh, il était assez lourd, en fait, dans le produit, on s'est dit, OK, on va l'optimiser différemment pour qu'il soit... Euh, on s'est dit, la technique s'est dit. Euh, on va l'optimiser différemment, en fait, pour que ce soit... Euh, soit euh, L'expérience soit mieux et la nouvelle, la nouvelle version soit mieux. Et quand le produit est lancé, donc on a annoncé cette, euh, cette nouvelle mise à jour, gros tollé, où est passé le mode carte et on a eu, euh, on a eu donc, euh, énormément, énormément de commentaires. Euh, un topic qui a été créé euh, sur des forums en disant euh, il faut les dénoncer, euh, il y a, a non-respect en gros de la clause commerciale. Et là, on s'est dit, euh, ok, mais euh, un peu la panique à bord. Et en fait, on se rend compte effectivement qu'on a relancé un questionnaire de, satisfa de satisfaction derrière pour la nouvelle mise à jour. Et on s'est rendu compte en fait que dans la globalité, les, il y avait la grande, grande majorité qui était satisfait. Donc nous, ça nous permet aussi de pondérer et de se dire, on peut envoyer un message en disant, écoutez, si vraiment on se rend compte que ce mode manque, euh, on le réintégrera. Et ça nous permet après voilà, de voir si à l'usage, les gens au final se sont habitués et, euh, et euh, l'affaire la, la s'est lissée. Euh, on accélère, on enchaîne. Euh, donc deuxième axe on, dont on voulait euh, vous parler, c'est euh, voilà, comment se différencier sur un marché en pleine mutation. Comme on vous l'a expliqué, en fait, Coyote c'est un service qui est payant euh, et qui propose un service en fait euh, sur lequel il y a plein de nouveaux acteurs euh, qui sont arrivés et qui ont la particularité d'être gratuits, euh, ce qui vient un peu chambouler finalement euh, euh, notre, euh, notre modèle économique et euh, qui vient euh, peut-être inscrire le doute parfois sur pourquoi il faut payer pour ce genre de service. Donc nos enjeux là-dessus, c'est de redonner la valeur à, un service, à notre service qui est payant. Euh, c'est aussi de se démarquer et de trouver un peu voilà, nos différences par rapport aux nouveaux acteurs. Euh, et euh, de, de miser sur l'humain et de rester dans la proximité avec notre communauté. Donc, euh, donc pour ça, donc effectivement, euh, pour se démarquer... Euh on essaye en fait de pouvoir mettre en avant des, euh, des, euh, des topics quand on regarde, quand on analyse effectivement notre réputation. On essaie aussi de mettre, euh, de mettre en avant en fait des choses qui peuvent être chères. Ah, non, c'est bon. Qui peuvent être, euh, qui peuvent être chères en fait aux, aux, aux yeux de, de certains de nos utilisateurs et que bah, notre concurrence en fait ne peut pas forcément mettre en avant. Euh, L'année dernière, on a, on a participé, enfin, on a fait venir, Capital nous a proposé de, de venir en, à la rencontre de nos équipes. Donc, on a, euh, on a invité les caméras de, enfin, les caméras de Capital sont venues chez nous, rencontrer la technique, aller rencontrer nos vendeurs et autres. Et en fait, on s'est rendu compte en suivant l'émission euh, sur Twitter que euh, le pic avait été au moment où, euh, le pic de mention avait été au moment où euh, on a visité notre usine à Bayonne. Euh, ce qui, pour nous, n'était pas forcément un axe, euh, un axe très intéressant en termes. Euh, pour les clients, pour le grand public. C'est un axe qu'on développe beaucoup dans l'institutionnel. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que les gens... Euh, ça, en fait, c'est des valeurs qui restent. Alors, pour être honnête et franche, euh, pas, euh, voilà, ça ne va pas être en rentrer dans une décision d'achat. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui continue à être, euh, qui continue à être intéressant pour, pour nos clients. Et c'est surtout que ce qui est important, c'est que c'est souvent eux, en fait, plutôt que nous, qui le mettons en avant. Donc ça, euh, le côté payant de notre service, mais qui est justifié par le fait qu'on ben, ne se rémunère pas en vendant des données, puisqu'elles sont, euh, sont stockées chez nous et anonymisées. Elles sont uniquement pour améliorer notre service. Et du coup, ça, c'est pareil. Ce n'est pas forcément des choses sur lesquelles on, on met l'accent, parce qu'à euh, un moment donné, il faut faire des choix et, euh, et, vendre, le, et vendre en, en disant « voilà ce qu'on fait ». Euh, mais qui, sont, qui restent dans la tête des gens, ou en gros... Euh, en tout cas, pour ceux qui ne veulent, euh, qui, qui veulent pas se dire bah, « si c'est gratuit, c'est moi le produit », en tout cas, ça fait, écho, ça fait écho en eux. 
On se rend compte aussi que se démarquer de notre concurrence, c'est euh, proposer une communication différente. On a la chance par rapport à nos concurrents que sont, euh, je vais aller très vite, euh, que sont euh, bah, Waze ou TomTom. Euh, on est une boîte française avec des bureaux en France. On est, euh, on est 250 à travailler au siège à Suren. Et en plus, on est, euh, on est jeune, on est dynamique. Et euh, du coup, on n'hésite pas à se, mettre, euh, pardon, à se mettre en avant en fait, dans, euh, dans, euh, dans la communication en fait, auprès de nos clients. C'est-à-dire que voilà, l'interne l'interne est, euh, est souvent mis en avant. On s'est rendu compte que ça a amené beaucoup de commentaires euh, plutôt positifs. Euh, les gens, en fait, euh, sont, sont moins prompts à être... Euh, à être euh, euh, je ne vais pas dire méchant, mais voilà, désagréable. <rire> et, euh, et donc, voilà. Et euh, ça fait partie, ça fait vraiment, euh, ça montre, en fait, toute la proximité qu'on peut avoir sur, sur les réseaux sociaux avec, euh, avec nos communautés. Et, euh, et d'ailleurs, euh, tout à l'heure, il y avait euh, l'un des premiers intervenants qui parlait de live euh, vidéo. C'est vrai que c'est aussi un atout pour nous pour faire de la proximité. On l'a testé en mettant en scène des techniciens, des techniciens chez nous qui répondaient aux questions. Et c'est vrai que c'est le genre de choses qui a très bien marché, a amené beaucoup de commentaires euh, positifs. Euh, donc, on a presque fini. Euh, enfin, donc, du coup, user de la proximité offerte, euh, ça fait une excellente transition avec, euh, avec euh, cette partie. Euh, là, c'était plutôt anecdotique, c'était de partager avec vous euh, l'idée qu'on essaye d'avoir de... une voix en fait, sur les réseaux sociaux, d'avoir un ton euh, et euh, de saisir euh, les... toutes les bonnes opportunités pour, pour euh, le mettre en scène. Euh, et ça se passe souvent en fait, par la réponse à euh, des, euh, des questions ou des problèmes que certains clients ou certains VIP peuvent avoir. Donc là, on vous a mis en fait, euh, deux exemples. Le premier, c'est Thierry Moreau. Euh, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est l'un, il fait partie de l'équipe de Touche pas à mon poste, euh, qui avait tweeté, avec, euh, qui avait, ouais, tweeté et, et mis sur Instagram son coyote qui allait à une vitesse de 702 km h Donc manifestement un petit problème, alors qu'il était bloqué dans les embouteillages. Voilà, l'idée, ça a été de lui répondre avec un peu d'humour en lui disant « Ne bougez pas, on vous envoie l'équipe de Touche pas à ma vitesse ». Donc il a retweeté, ça nous a généré voilà, beaucoup, beaucoup de visibilité et aussi ça nous permet souvent de toucher un public un peu plus jeune, un peu différent, qui, qui pourrait devenir potentiellement dans quelques années nos utilisateurs. Un autre exemple, c'est une, une, jeune, une jeune fille avec son père qui est ressorti d'une boutique en fait, où le vendeur avait mal inscrit sur la carte bancaire, en fait, sur la machine à carte bancaire, le, le, le montant, et qui est ressorti en tweetant « Incroyable, j'ai eu un coyote pour 1,30 €. » Euh, et, euh, et qui du coup là, a été tweeté, euh, retweeté quelque chose comme 12 000 fois, enfin, ça a fait euh, un buzz <rire> énorme. Et, euh, et voilà, on a échangé avec elle sur, le, le, sur Twitter en disant qu'on avait vu ce qui s'était passé, que voilà, ce serait peut-être bien qu'il y ait retourne payer. Euh, et, euh, et voilà, ça s'est terminé par l'envoi d'un petit cadeau euh, via Twitter. Euh, Rapidement, euh, quelque chose qui est hyper important pour nous, euh, c'est de rester à l'affût. Alors, je sais que ça fait un peu tarte à la crème de dire ça, mais en réalité, euh, c'est vrai que certains euh, influenceurs peuvent être de vrais lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux. Et euh, Coyote, qui est une marque, comme on le disait, qui est parfois un peu clivante, qui, fait, qui est très souvent citée dans les débats de sécurité routière, euh, fait l'objet de, cri de crises ou mini-crises assez régulièrement. Là, je vous ai mis un exemple en fait, de crise, c'est-à-dire que là, on voit qu'il n'y a pas forcément énormément de mentions sur une, sur, sur une crise. En revanche, l'audience, elle, elle monte à 30 millions d'audience. De, de, Donc du coup, on, est, on peut être... Et ça, c'est sur une semaine. Donc en fait, il peut y avoir des pics qui sont extrêmement rapides, violents, qui montent très très vite et puis qui redescendent. Donc en fait, pour nous, la veille, c'est quelque chose qui, de, qui est de l'ordre du temps réel. L'analyse, c'est bien, mais on veut savoir très précisément tout de suite qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on peut répondre euh, euh, à, euh, voilà, à des questions ou à des sollicitations médias. C'est vrai que c'est une marque qui est aussi médiatiquement euh, très souvent citée. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et c'est à savoir aussi si c'est intéressant. En fait, vraiment, la veille, juste pour... Euh pour compléter, c'est le côté où, euh, en gros, on va, être, on va être vraiment cité de manière indirecte parfois, et donc le lien va être fait, euh, bah oui, donc en fait, on veut parler de coyote, ou alors euh, on va être cité euh, vraiment euh, purement et simplement. Et en, fait, euh, et en fait, derrière, il va y avoir des sollicitations des médias pour savoir bon, qu'est-ce que vous en pensez, et, et toutes, les, toutes, les, toutes les occasions ne sont pas non plus euh, euh, bonnes pour prendre, pour prendre la parole. Et, euh, et donc, effectivement, euh, nous, de pouvoir quantifier, qualifier, savoir qui a dit quoi, à quel moment, euh, c'est euh, super important, même par exemple pour, euh, pour notre directrice marketing, qui euh, derrière elle pour prendre une décision et, euh, et voilà ça a vraiment une valeur de, de, de conseil et voilà bah, du coup euh, merci <rire> on va, va s'arrêter là <rire> on est juste un peu pris par le, par le temps du coup on va prendre une question et on va prendre celle de notre fil rouge 
Et vous avez été très brillante et vous avez respecté les, les délais. Je vais faire un peu d'humour. Est-ce que vous avez songé à faire de la communication autour du nombre de personnes qui ont sauvé leur permis grâce à Coyote Est-ce que vous avez des chiffres ah, Moi, oui. par, exemple, par exemple, je l'ai perdu. Enfin, j'ai, j'en suis à mon sixième stage. Donc, euh, <rire> euh, mais pour t- euh, pourtant, mon client, faire, ou pas euh, Donnez-nous votre adresse. On, va... on, on prend temps, mais j'ai Coyote. Euh, mais parfois, ça ne marche pas. Euh, non, sérieusement, le nombre de personnes qui, qui ont sauvé leur permis grâce à vous euh, On n'a on pas réellement de chiffres là-dessus, parce que c'est difficile de savoir en fait, si vous n'auriez pas perdu moins de points avec ou sans Coyote. On sait que 80% des gens qui, qui sont nos clients aujourd'hui sont des clients depuis plus de 3 ans. Donc en fait, on sait qu'en tout cas, une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez plus vous en passer. On n'a pas de chiffres sur combien de permis on a, on a sauvé. Mais ça nous est arrivé de faire de la communication publicitaire sur la thématique de garder ses points, qui est un vrai enjeu au-delà des amendes pour les gens qui roulent beaucoup, qui ont besoin de leur permis, et pour, enfin, qui ont besoin en fait pour qui Permis de travail égal permis à points. Euh, donc, euh, donc voilà, on n'a pas de chiffres là-dessus malheureusement, mais voilà, ça nous donne des idées pour la prochaine fois. Et pourtant, il est, en, il est en montgolfière la plupart du temps, donc je ne sais pas comment il fait. Euh... Justement, c'est parce que... C'est ça. Euh... Merci à toutes les deux. De, de... En, fait, en plus, vous. j'ai vu des tweets où vous étiez les représentants de la, de la jante féminine. Donc c'était, euh, voilà. c'était, euh, on, a, on devait en avoir aussi sur le, juste la table ronde avant. Donc, euh, voilà. Mais euh, on est très content que... On ait des femmes qui viennent parler de médias sociaux ici à l'IREPD. Bah nous aussi, Merci on est voilà. content qu'il y ait des femmes. <rire> Merci, on peut les applaudir.